mga kataong bahay kung ano to. Ito ay mga tipak-tipak talaga ng chocolate. Dahil ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng chocolate candy molding. At kasama ko si Chef Sherwin. Hello po. Hi ka naman sa mga kataong bahay natin, Chef. Hello po mga kataong bahay. Ayan. So yun nga, tuturuan tayo ni Chef paano mag gumawa ng chocolate molding. Ito, since malalaki yung pagkakaslice niya, paano ba ito tinutunaw? Madali lang po. Mm -mm. Unang-una po, kailangan lang natin doon ng medyo mainit Hit na tubig. tubig. Okay. Hindi yung sobrang init. Uh -huh. So, lukwang ganun? O mas mainit pa sa lukwang? Mas mainit pa sa lukwang. Okay. So, ano naman yung mga ingredients muna natin bago tayo magtunaw ng chocolate? Premium chocolate, may white chocolate, tapos colored chocolate. Mm -hmm. Later, malalaman nila kung paano ito gamitin. Uh -huh. Itong colored chocolate, Chef, paano yung kin kinocolor? Ano yung nabibili na puti, tapos tayo na yung magkocolor? O nabibili siyang colored na? May nabibili po tayo na color na, pero po pwede din naman tayo na tayo ang mga color. Kulay. Mm -hmm. mm -hmm. Ito namang mga to, para saan to? Ang mamaya, gagawin natin to heated, ano, uh, Iranian dates. Wow! Alam, alam niyo ba mga kataong bahay kung ano, ano tong dates? Ito yung usually nakikita sa Middle East. Tapos yung mga puno nito, nasa tabi lang ng desyerto, tapos nahuhulog lang to pinupulot lang, tapos ginagawang matamis. Tapos, kapag matamis na siya, ganito na yung itsura niya. At masarap to kung nakatry na kayo. Ayan. Pwede na tayong mag-start, Chef. Paano okay. ba magtunaw ng chocolates? Okay. Unang-una uh, po, gagamit tayo ng isang pan, sa mm -hmm. isang pan. Pero, make it sure na yung tubig na ilalagay natin, mm -hmm. hindi tatouch dun sa pinakang bottom, bottom niya. niya. Okay. Para nang sangalon. So, kailangan talaga steel yung gagamitin. Hindi porcelain. Kasi yun nga, gagamit tayo ng heat. So, mas conductor kasi ng heat yung stainless or yung steel. Ito yung white. At yung ating Tapos matutunaw na yun siya ng kanya? Opo. Uh, gagamit tayo ng kutsara para halu-haluin natin siya. Ako dito sa white chef. Opo. Nakikita po ba nito, oh, nag melt na siya. Mm -hmm. Ay, oo nga. Ang galing. Parang magic. nag melt talaga siya. Without, so, ano, pag nilalagay sa stove. Uh -huh. Pero nag melt talaga siya just by adding the yun, hot, water. hot water. Tapos nito, pag na melt na siya lahat, Mm -hmm. Saka naman natin siya ilalagay sa ating molder. Molder. Tapos ito yung molder. Okay. Sige, ito na. Dagdagan pa natin ito. Now to, now to, now. Ito ang gagawin natin, ano, uh, pinakang pang kulay. Base. Pa. Okay. Nito, dito. Ito yung kaya magugustuhan ng mga bata. Minsan kasi binubuo nila yung mga pangalan nila dito. Mm, ako nga, Chef. Liz. L-I-Z. Ito. Okay. Buuin natin. Tunaw, tunaw lang tayo. Ito matutunaw na yung akin. Yung akin. Yung white chocolate. Sorry, so Dapat no. sobrang tunaw. Opo. Para mas maganda. Kung gusto pa nila na ano, uh, dagdagan. Yung iba kasi oil yung binadagdag nila. Pero mas maganda yung ano, cocoa butter substitute natin. Yung tiyatawag natin si mm. Ines. So, lalagyan oh. natin ito? Opo. Konti lang po. Konting-konti lang. Pero pwede naman po yung hindi na talagyan. Okay. Oh. Para Nilagyan. saan yung CBS? Kumisang kasi, uh, yung chocolate natin, uh, pag nasobrahan pa ng init, mm -mm. yung mainit na mainit yung tubig, mm -mm. parang na nasusunog siya. Okay. Pero dry siya kasi, so, uh, alam para... natin na butter siya. So, dapat na natin ng butter. Okay. Ang galing ito na na, oh. Ang bilis. Sa hot water lang. Ito na mga bata mag enjoy dito, pero oh, oh. ano, adult, uh, adult supervision. Pwedeng-pwedeng yung gawin sa inyong mga bahay. At pwede rin gawing business. Yes. Ikaw, chef, nabanggit mo earlier, ginagawa mong business ito, itong chocolate molding. Opo, meron po. Uh, yung sweet hubs 
Ah, <laughs> okay. So, yeah. sa'yo yun. Yeah. Halimbawa, nakagawa tayo. Ito, sa... Magkano each of the can- candies na ganito? Dito sa mga maliliit na to, pwede natin ibenta sa mga bata ng very affordable price, 5 pesos lang. 5 pesos. Iwasan din natin malagyan to ng, ano, ng tubig kasi kapag ka nalagyan ng tubig, mm-hmm. masisira na yung chocolate natin. Mm. So talaga, extra careful lang din. Lalo na sa mga bata, medyo mainit yung tubig. Medyo ayaw mag, ano yung ating mm-hmm. natin. So, ito gagawin natin, ipapadry lang naman natin. Okay. Sumakot, parang ganun na siya. So, yung ating chocolate... Paano siya nagda-dry nilalagay sa ref? O pwede nilagay sa ref, mm-hmm. pero konting minuto lang. Mm-hmm. Para na sa ganun, ano, uh, may lagay mo naman yung second na chocolate. So, halimbawa gusto ko ng uh, white chocolate, pupunain ko na. Yes. Tapos kung gusto mo naman ng hindi masyadong matamis, o pwede kang gumamit ng rice crispy. Kasi yung rice crispy natin, wala siyang lasa. So, yun yung pinaka nagiging... Ano yun? So, lalagyan... O, oh, siya, pwede. Bago maglagay ng chocolate? Ay, hindi po. Ah, sa chocolate Choc- mo siya isasama. Ah, okay. So, lalagyan ko yes. dito sa side. Yung iba naman kasi, ayaw nila ng may mga rice crisp. Tapos, yung, tsaka yun yung inalagay ko dito. Yehey! After nito ma-mold, paano pala ito tumitigas pa rin ilagay sa ref? Ganun? Or maka ganito lang siya? Mas maganda po, ilalagay natin siya sa freezer. Mm-hmm. Okay. Mas mabili siya. Wala pang 5 minutes, ano na yan. Mag- matigas na mag- siya. Mag-mold na siya. Madali lang pating ma-check kapag ka, uh, okay na siya. Mm-mm. Kasi makikita mo dun sa pinakang ilalim niya, uh, medyo ano na siya, malabo. Okay. So, yung sabihin po, pwede na siya. Siya ang tanggalin. Yes. Okay. Tapos, depende yun sa paggawa mo kung pabes yung tumagal ng mga one month. Oh, talaga? Yes. Tapos, wala tayong nilagay na kahit ano mga preservatives. Wala. O, di ba? Napakaganda kasi. Pwede, pwede sa mga kids. Ilagay na natin sa freezer. Or sa ref. Eh, ito naman, chef. Itong dates. Paano yan ginagawa? Ito. Yung dates natin, ah, uh, may puti niya sa loob, pero may mga nabibili naman na wala, wala na. Wala seedless na. Seedless pero na just in case may, may seeds yung nabili, hinahati lang okay. siya mga kataong bahay. And then, tatanggalin niyo yung buto. Tapos ganito yung itsura niya sa loob. Ayan, parang meron siyang pulp. Ayan. Tapos, chef, anong gagawin natin? Tapos talagay natin yung ating almond. Lalagyan ng almonds. Why not? Ayan. And then, ibabalot. Yun yung pampalit sa buto nung yes. dates. Tapos ganito na itsura niya. And then, ididip sa... Ayan natin siya sa chocolate. Gusto ko yung white. So, okay. yung... Okay. Ilagay muna natin yung dates sa wrap. At ito na yung ating mga finished products. ba diba? Ang dali-dali. In just, siguro less than an hour, meron na tayong mga ganito products. ba diba? So, yeah. napakamurang halaga. Pwedeng-pwedeng maging bonding ng family with your kids at pwede rin maging business. Thank you, Chef Shireen. Saan ka ba namin pwedeng tawagan o puntahan para magpaturo ng mga ganitong, ano, Klase na activity, mga ganitong klaseng pagkain. Sa ngayon, nandito kami sa uh, May Sa Uy uh, Road, Old Sa Uy Road, mm-hmm. uh, Novaliches, Quezon City. Pangalan ko ng company namin ay iCrops International. Ayan. Thank you, Chef Sherwin. Thank you. Thank you. At sana huwag ka madala. Samahan mo kami lagi dito sa taong bahay. Magbabalik pa kami.